सो लेट्स कंसीडर कि ये जो मेरे हाथ में है ये स्पीकर की बॉटम बेस है और नीचे हमारा फिक्सर है जो कि हमने इस वीडियो सीरीज के पार्ट वन में डिजाइन किया था और मैं कंपोनेंट्स को नॉर्मली इसी तरह से ग्रिप करूँगा जहाँ पे मेरी फिंगर्स कंपोनेंट के नीचे होगी अब इसे अगर हम फिक्सर में रखते हैं तो मेरी फिंगर्स फिक्सर के साथ टच कर रहा है और मैं इसे आसानी से फिक्सर में प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ और इस तरह की प्रॉब्लम हमें डिजाइन करते हुए पता नहीं चलता जब पार्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है और जब हम मशीन की ट्रायल कर रहे होते हैं तब जाके हमें पता चलता है तो फिक्सर के डिजाइन के केस में हमेशा हमें एक बार इर्गोनोमिक्स व्यू से जरूर सोचना चाहिए सो वी हैव टू मेक द स्पेस फॉर द फिंगर इन दिस फिक्सर सो वी कैन सिंपली कट दिस फिक्सर फ्रॉम फ्रंट साइड ऑन बोथ साइड और अगर हम डायमेंशन की बात करें फिंगर्स की विर्थ है ये सिक्सटी एम है सो लेट्स कंसिडर द लेंथ ऑफ कट 60 एम एम एंड फॉर विथ आई एम कंसिडरिंग इट 40 एम एम सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस कट इन द फिक्सर सो लेट्स ओपन इट गो टू द स्केच एंड सेलेक्ट द रेस्टिंग फेस गो टू द रेक्टेंगल टूल एंड सेलेक्ट कॉर्नर रेक्टेंगल टूल एंड स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर and make the corner rectangle at the another side also now go to the smart dimension and set the dimension to 60 mm and set the width of 40 mm kyunki ye dono cut identical hain so make them equal so select the length and make them equal again select the widths and make them equal Now close the sketch and to cut it go to the feature go to the extrude cut go to the in condition and set it to through all now the direction is downward but we have to change it to upward so reverse the direction and hit okay but yahan pe hame finger ke liye bhi space dena hai so let's back to the extrude cut and edit the feature and select direction 2 and in direction 2 set the depth to 20 mm kyunki finger ki thickness 15 mm hota hai to main yahan pe 20 mm consider kar raha hu and hit okay but yahan pe fixer completely cut gaya so what we can do we can increase the overall height so select the height and increase it by 20 mm and hit okay and go to rebuild button and rebuild it and now let's back to the assembly so close it so this is fine but yahan pe hame relief karna hoga so let me take it to top view yahan pe speaker fixer ko touch kar raha hai so we have to make the space here but yahan pe speaker ki hanging belt bhi hai to hame is corner ko completely relief kar dena chahiye so ise karne ke liye hame pehle measure karna hoga so go to the avulate and select the measure tool and measure the distance so i'm measuring from this point to this point and this is 44 mm and from this point to this point is again 46 mm so what we will do so what we will do we will cut this fixture something like this and this will be 50 and also this will be 50 so let's try to cut it select the part and open it go to the sketch select the sketch and select the resting face go to the rectangle tool and select corner rectangle tool and start from this corner go to the smart dimension and set the dimension to 50 mm also this side 50 mm now close the sketch go to the feature go to the extruded cut and this is set to through all just reverse the direction and hit okay now go back to the design but yahan pe guiding kafi kam lag rahi hai so we can just reduce the cut size so just double click on the cut and reduce it to 45 mm and let's check it and now this is okay 
एंड नाउ एवरी कॉर्नर इज फाइन बट इस कॉर्नर पे हमें फ्लेट ऐड करना चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग टूल्स हमेशा राउंड होती है और राउंड टूल से शार्प कॉर्नर बनाना इजी नहीं होता है इसलिए हमेशा इंटरनल कट्स में हमें फ्लेट देना चाहिए एज फार एज फंक्शनली कोई दिक्कत ना हो अदरवाइज हमें और कोई मैन्युफैक्चरिंग मेथड चूज करना होगा जैसे कि वायर कट और ई हो गया सो जस्ट लेट्स ओपन दिस पार्ट एंड गो टू द फ्लेट एंड सेलेक्ट दिस कॉर्नर and set the flit value 5 mm and hit ok awesome now what we can do we can add some chamfer so go to the chamfer and select the edges i'm selecting this edges also this edge and also this edge we can select all the edges it's not an issue and set it to 5 mm and hit ok एंड सेव इट फिक्सर में चैम्फर देना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे हैंड की मूवमेंट होती है अगर कॉर्नर्स बहुत शार्प होंगे ऑपरेटर के फिंगर्स को लग भी सकती हैं एंड नाउ वी कैन पुट द टॉप मेस कवर ओवर दिस स्पीकर बॉटम बेस सो लेट्स गो टू द असेंबली एंड इंसर्ट द कंपोनेंट एंड सेलेक्ट स्पीकर मेस कवर एंड ब्रिंग इट हेयर एंड नाउ लेट्स ट्राई टू locate the top mesh cover into the bottom base of the speaker using the width mat so go to the mat and select advanced mat go to the width and select the faces awesome and now we can design the top cover pressing jig so let me take it to top view to yahan pe hum cover mesh ke liye top pressing jig ya to round split mein bana sakte hain something like this or we can make it in rectangle plate also that is all up to you but yahan pe main rectangle plate hi use karna chahunga kyunki ye aesthetically acha dikhega aur agar size ki baat kare तो इसकी लेंथ और वर्थ हम स्पीकर के साइज के बराबर रखेंगे जो कि लेंथ है 102 हंड्रेड टू एम एम और वर्थ है नाइन्टी वन एम एम बट यू डोंट हैव टू बी एग्जैक्ट सो वट वी कैन डू वी कैन टेक इट टू नाइन्टी एंड वी कैन कंसिडर इट वन हंड्रेड एम एम और अगर क्वेश्चन की बात करें जिसमें हमें मेस को टच नहीं करना है सो लेट्स चेक इट ओके okay, तो यहाँ पे मेस की लेवल ऑलरेडी प्लास्टिक वाले पार्ट के लेवल से नीचे है तो प्रेसिंग जिग मेस को टच वैसे भी नहीं करेगा बट यहाँ पे डबल इंश्योरिटी के लिए हम प्रेसिंग जिग के बॉटम में मेस के साइज का कट भी लगा देंगे तो अब अगर हम थिकनेस की बात करें तो लेट मी टेक इट टू फ्रंट व्यू एंड देर विल बी आवर टॉप प्रेसिंग जिग समथिंग लाइक दिस और टॉप प्रेसिंग जिग की थिकनेस हम 20 एम mm एम कंसिडर कर लेते हैं इट्स ऑल अप टू यू और अगर इसकी लेंथ और वर्थ की बात करें तो इट वॉज 100 हंड्रेड इंटू नाइन्टी और यहाँ पे हम 5 एम mm की एक एरिया कट भी कर देंगे जस्ट टू प्रिवेंट द मेस प्रेसिंग सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस पार्ट सो गो टू द न्यू पार्ट एंड क्रिएट द न्यू पार्ट गो टू द स्केच सेलेक्ट द स्केच एंड सेलेक्ट द टॉप प्लान Go to the rectangle tool, center rectangle tool, and start from the origin. Go to the smart dimension and set the length 100 mm, and set the width to 90 mm. Now just close the sketch. Go to the feature, select extruded boss, and set the thickness of 20 mm, and hit OK. And now we have to cut the top pressing jig from the bottom so go to the sketch and select the sketch and select the bottom face go to the rectangle tool and select center rectangle and start from the origin go to smart dimension and set the cutting length of 70 mm and set the width to 60 mm kyunki ye mesh ki size hai and now just close the sketch go to the feature go to the extruded cut 
and set the cutting depth of 5 mm and hit ok. Now we have to fillet the corners. So go to the fillet and select the corner. Just select one corner and select the connected to end loop. So it will fillet the all corners in the loop. And now just set the fillet size of 5 mm. It's all up to you. And now just set the material. So select the material and right click on it and select the nylon 101 and just save it with name of top pressing jig. Now just let's back to the design and bring the top pressing jig. So go to the insert component and select top pressing jig. And now we can position this into the center. So go to the width mat and select the faces of this jig plate and center it with top mesh cover. Hit OK and just repeat the process. So select the faces and select the faces of a speaker and hit ok and now we can just simply copy the appearance of this nylon block to this nylon block and how to do that just click on the part click copy appearance and select the part and click on past appearance and here you can select faces feature body or part awesome and now just let's back to the concept so here we design the fixture for the speaker bottom base and now we can make the selection of pneumatic cylinder. And this is a one of the most asked question in any mechanical engineering interview. So let's understand it in a lot of detail in the next part of the video. In which your pneumatic cylinder selection will improve. And the next part will be on your screen or the link will be in the description. So let's get to the next part of the video.